الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ایک دنیا دار شخص کو جب یہ کہا جائے کہ 
اگر کسی میں حقیقی تقوی پیدا ہو جائے تو اسے دنیا جہان کی سب نعمتیں مل جاتی ہیں تو یقیناً یہ کہے گا کہ یہ سب فضول بات ہیں اور مذہب کے نام پر اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آج کل مذہب کے نام پر بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں لیکن نہ تو ان میں خود تقبہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پیچھے چلنے والوں میں تقبہ ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور ان کی جماعتیں حقیقی تعلیم پر چلنے والے لوگ یہ حقیقی ادراک رکھتی ہیں تقوی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاروباروں میں لگے ہونے کے باوجود تقوا کی تلاش کرتے ہیں اور تقوا پر چلتے ہیں مجھے سینکڑوں خط آتے ہیں جن میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں اور ہماری اولادوں میں تقوا پیدا کرے یہ تبدیلی یقیناً انہیں حضرت وسیم عہد علیہ السلام کو ماننے اور اپنا عہد بیت نبھانے کے احساس کی وجہ سے اس خواہش نے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی خشیت اور خوف نے انہیں دنیا کی چیزوں سے بے پرواہ تو کیا ہے لیکن دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم نہیں رہے اللہ تعالیٰ امبیا کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کے حقیقی ماننے والوں اور تعلیم پر چلنے والوں کو بھی ان دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے بعض دفعہ بعض عارضی تنگیاں ہوتی ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں اسی طرح متقی میں کنات بھی ہوتی ہے اور اس کنات کی وجہ سے وہ معمولی تنگیوں کو برداشت بھی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوتے ہیں جو نعمت ملتی ہے اس پہ اظہار بھی کرتا ہے پھر اس کے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تھوڑے پر بھی خدا تعالیٰ کے شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے متقی کو اور جب خدا تعالیٰ کے شکر کی عادت پیدا ہو جائے تو پھر مزید فضل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہی فضلوں کو دیکھتے ہوئے ایک حقیقی مومن پھر قربانیوں کے لیے تیار بھی رہتا ہے اور کرتا بھی ہے آج اس زمانے میں اس مضمون کا حقیقی ادراک ہم احمدیوں کو ہے جن کے سامنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ہے اور آپ کے غلام صادق کا زمانہ بھی ہے اور اس وقت حضرت مسیم مسلم آؤ دل تران ہو اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سب کچھ چھین لیا اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی چھین لیا مگر خدا تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی آخر خدا تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا اسی طرح حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام نے بھی خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑا اور باوجود اس کے کہ اپنے خاندان میں نصف حصے کے مالک تھے جاداد کے آپ کی بھاوج جنہیں خدا تعالیٰ نے بعد میں احمدی ہونے کی توفیق دی 
سمجھتی تھیں کہ آپ مفت خورے ہیں اور بڑی تنگیاں ہوتی تھیں مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا اس حالت کا نقشہ آپ نے اس طرح کھینچا ہے حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنے شعر میں کہ لفاظات المواعد کانا اکلی و صرت الوم مت عامل احالی کہ ایک زمانہ تھا جب میں دوسروں کے ٹکڑوں پر بسر کرتا تھا مگر اب خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ ہزاروں لوگ میرے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں آج ہم احمدیوں کا ایمان یقیناً اس بات سے بڑھتا ہے جب ہم آپ کے ابتدائی زمانے اور بعد کے زمانے کو دیکھتے ہیں اس حالت کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم محمود نے اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت مسیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کی پیدائش پر خوشی کی ہوگی مگر جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی اور آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تو آپ کے والد آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آئیں بھرا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا کسی کام کے قابل نہیں حضرت مسلم محمود نے اقوا کیا سنایا اس کا پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک سکھ نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دو بھائی تھے حضرت مرزا صاحب کے پاس جایا کرتے تھے حضرت مرزا غلام کا مرزا صاحب کے پاس اور ایک دفعہ انہوں نے ہمارے والد صاحب سے کہا حضرت مسیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے پاس آپ جاتے آتے رہتے ہیں انہیں سمجھائیں تو جب یہ حضرت مسیم علیہ السلام کے پاس گئے یہ کہتے ہیں کہ میں مرزا غلام صاحب کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ آپ کے والد صاحب کو اس خیال سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کا چھوٹا لڑکا اپنے بڑے بھائی کی روٹیوں پر پلے گا کوئی کام نہیں کرتا اسے کہو کہ میری زندگی میں کوئی کام کر لے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی نوکری مل جائے میں اگر مر گیا حضرت مسیم علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا کہ میں اگر مر گیا تو پھر سارے درائے بند ہو جائیں گے اس مسلم موت کہتے ہیں کہ اس سکھ نے بتایا کہ جب ہم حضرت مرزا غلام محمد صاحب کے پاس گئے اور آپ کے والد صاحب اس خیال کا اظہار آپ کے سامنے کیا اور کہ انہیں بہت دکھ ہوتا ہے آپ کی حالت دیکھ کے اور یہ بھی کہ مرزا غلام مرزا صاحب نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو غلام احمد کا کیا بنے گا تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے والد کی بات کیوں نہیں مان لیتے اس وقت وہ حضرت مسیم علیہ السلام کے والد کپور تھلے میں کوشش کر رہے تھے وہاں کی ریاست میں اور کپور تھلے کی ریاست نے آپ کو ریاست کا افسر تعلیم مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ایک آفر بھی آ گئی تھی افسر تعلیم مقرر کرنے کی وہ سیکھ کہنے لگے کہ جب ہم نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے والد صاحب کی بات کیوں نہیں مانتے تو حضرت مسیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے والد صاحب تو یوں ہی کام کرتے رہتے ہیں انہیں میرے مستقبل کی کیوں فکر ہے میں نے تو جس کی نوکری کرنی تھی کر لی ہے کہتے ہیں ہم واپس آ گئے اور مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے آگری ساری بات کہہ دی مرزا صاحب نے کہا کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا تو یہ مسلم عبد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت مسیم علیہ السلام کی ابتدا تھی اور پھر ابھی انتہا نہیں ہوئی لیکن جو عارضی انتہا نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے وقت ہزاروں ہزار آدمی آپ پر قربان ہونے والا موجود تھا اور پھر شعر کا ذکر کیا آج پہلے میں نے پڑھا ہے کہ لفاظات المواعد کانا اکولی وہ صرت الوم مت عام الحالی 
कि एक जमाने में ऐसा जमाना था जब बच्चे वो टुकड़े मुझे मिला करते थे और आज मेरा ये हाल है कि मेरे मैं सैकड़ों खानदानों को पाल रहा हूं आपकी इब्तिदा मुस्लिम लोग कहते हैं कि आपकी इब्तिदा कितनी छोटी थी मगर आपकी इंतहा ऐसी हुई कि अलावा उन लोगों के जो खिदमत करते थे लंगर में रोजाना दो ढाई सौ आदमी खाना खाते थे इसमें कोई शुबा नहीं कि आप अपने वालद की जदाद में अपने भाई के बराबर के शरीक थे लेकिन ज़िम्मेदारों में यह आम दस्तूर है उस ज़माने में ज़्यादा था कि जो काम करे वो तो जायदाद में शरीक समझा जाता था और जो काम नहीं करता वो जायदाद में शरीक नहीं समझा जाता था लोग उमून कह देते हैं कि जो काम नहीं करता उसका जायदाद में क्या हिस्सा हो सकता है आपके पास जब कोई मुलाकाती आता शुरू ज़माने में मसीम के और आप अपनी भावजा को खाने के लिए पहला भेजते तो वो आगे से कह देती कि वो यही खा पी रहा है काम काज तो कोई करता नहीं इस पर आप अपना खाना उस मेहमान को खिला देते और ख़ुद फाका कर लेते या थोड़े से चने चबागल गुजारा कर लेते खुदा की कुदरत है तो मुस्लिम और फरमाते हैं कि वही भावजा जो उस वक्त आपको हकारत की निगाह से देखती थी बाद में मेरे हाथ पर अहमदियत में दाखिल हुई वरस अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई काम शुरू किया जाता है तो उसकी इब्तदा बड़ी नज़र नहीं आया करती लेकिन उसकी इंतहा पर दुनिया हैरान हो जाती आज भी हम देखते हैं कि कादियान नहीं बल्कि कादियान से बाहर दुनिया के कई ममालिक में आपका लंगर चल रहा है उस वक्त तो शायद दो तीन तनूरों पर रोटी पकती हो और लंगर चल रहा था और आज हम देखते हैं कि आज आपके लंगरों में रोटी के प्लांट लगे हुए हैं कादियान में भी रबा में भी यहाँ लंदन में भी लाखों रोटियां एक वक्त में पकती हैं यहाँ जलसा पर जो इंसाम हैं अलग तौर से बड़ा वसी लंगर का इंसाम है इस दफ़ा बहुत सारे जैसे पहले मैं पिछले जो मैं जिक्र कर चुका हूँ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आए हुए थे अखबारी नुमाइंदे आए हुए थे वो लंगर के इंतज़ाम को देख के खाना पकता देख के रोटी प्लांट को देख के बड़े मुतासर हुए एक जर्नलिस्ट को तो मशीन की रोटी सारों को पसंद आई वहाँ खड़े खड़े जब देख रहे थे उन्होंने खाने की ख्वाहिश की रोटी दी गई खाई उनको बड़ी पसंद आई खा गए फिर उन्होंने कहा और खा सकता हूँ तो एम ने कहा जो साथ थे उनके कि शक खाएँ जितनी मर्जी खाएँ क्योंकि ये मसीह का लंगर है यहाँ कोई कमी नहीं है बस क्या वो ज़माना था कि एक मेहमान आता था तो आप अपना खाना उसे दे देते थे और ख़ुद फाका करते थे और कहाँ आज कि दुनिया के मुख्त ममालिक में हज़ारों लोग आपके दस्तरखान से खाना खा रहे हैं और ये भी इंतहा नहीं है अभी तो इन लंगरों ने दुनिया के मुख्तलि ममालिक में फैलना है इन शाखों लोगों ने करोड़ों लोगों ने आपके दस्तरखान से खाना खाना है इसी तरह लाखों और करोड़ों ने आपको मानने के बाद तकवा में भी बढ़ना आज हमें दुनिया कमाने वाले अहमदियों में जो कुर्बानी के मैार नज़र आते हैं ये भी कोई इंतहा नहीं है इसमें भी इन शाफा होते चला जाना है बस एक लंगर के निज़ाम को ही अगर कोई गौर करने वाला देख ले और हज मसीम इस्लाम के इब्तदाई हालात को ज़माने को सामने रखे तो यही आपकी सदाकत का एक निशान बन जाता है बहुत बड़ा निशान है और हमारे ईमानों में तो यकीन ये इजाफे का बायस बनता है और फिर अगर हम देखते हैं 
کہ اگر اس سارے نظام کو چلانے کے لیے مالی قربانی کی روح افراد جماعت میں پیدا ہوئی ہے تو یہ بھی اسی تقوع کا نتیجہ ہے جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام سے جڑ کر ہمیں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو حقیقی تقوع پیدا کرنے کی تو وزیر تو جو پیدا کرنے کی توفیق دے حضرت مسلم معاود رضی اللہ عنہ حضرت مسیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں اور بعض واقعات روشن ڈالتے ہیں کو بیان کرتے ہیں اور جس طرح بیان کرتے ہیں اور جو نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی آپ کا ایک خاصہ ہے ایک عام آدمی کسی واقعے کی ظاہری حالت سے لطف تو اٹھا سکتا ہے اور لطف اٹھا کر گزر جاتا ہے لیکن حضرت مسلم معاود علی تعالیٰ عنہ اس میں سے بڑے بریک نکات نکالتے ہیں اور وہ بھی ہماری ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے اور معرفت میں ترقی ہوتی ہے حضرت مسیم علیہ السلام کے کھانے کے انداز اور ڈھنگ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم محمود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے کھانے کا ڈھنگ بالکل نرالا تھا میں نے کسی اور کو اس طرح کھاتے نہیں دیکھا آپ پھلکے سے پہلے ایک ٹکڑا علیحدہ کرتے ہیں یعنی باریک روٹی چپاتی جو ہوتی ہے پھر لکما بنانے سے پہلے آپ انگلیوں سے اس کے ریزے بناتے جاتے اور منہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جاتے اور پھر ان میں سے ایک چھوٹا سا ریزہ لے کر سالن سے چھو کر منہ میں ڈالتے یہ آپ کی عادت ایسی بڑی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے تعجب کرتے اور بعض لوگ تو خیال کرتے تھے کہ شاید آپ روٹی میں سے حلال ذرے تلاش کر رہے ہیں لیکن دراصل اس کی وجہ یہی جذبہ ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور خدا کا دین مصائب سے تڑپ رہا ہے ہر لکمہ آپ کے گلے میں پھنستا تھا اور سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور معذرت کرتے تھے کہ تو نے یہ چیز ہمارے ساتھ لگا دی ہے ورنہ دین کی یعنی کھانا کھانا اور خوراک انسان کا ضرورت ہے ورنہ دین کی مصیبت کے وقت ہمارے لیے یہ ہر کس جائز نہ تھا تو حضرت مسلم عمر کہتے ہیں وہ غذا بھی جو آپ کی تھی ایک مجاہدہ معلوم ہوتا تھا یہ ایک لڑائی ہوتی تھی ان لطیف اور نفیس جذبات کی جذبات کے درمیان جو اسلام اور دین کی تائید کے لیے اٹھ رہے ہوتے تھے اور ان مطالبات کے درمیان جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قانون قدرت کے پورا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے یعنی جو جذبات دین کی تائید کے لیے آپ کے دل میں تھے ان کے درمیان اور جو انسانی ضروریات ہیں کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے پینا انسان کی ضرورت ہے ان کے درمیان ایک, ایک لڑائی چل رہی ہوتی تھی آپ کا کھانا کھانا بھی ایک مجبوری تھی اصل فکر آپ کو دین کی تائید کی تھی اسلام کی ترقی کی تھی بس حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ نمونہ ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب استعمال کریں تو اس کا شکر کریں ایک تو اس کی تصویر کریں تو ساتھ ہی دین کی حالت کے درد کو بھی محسوس کریں اس کے لیے کوشش کریں کہ کس طرح ہم نے اشاعت دین اور تبلیغ دین میں حصہ ڈالنا ہے پھر اس کھانے کے انداز سے جو حضرت مسیم علیہ السلام کا تھا تصویر کے مضمون کی مزید وضاحت قرآن کریم کے اس حصہ آیت کے کے یوسب و اللہ معاف سماوات و معاف الرض زمین و آسمان کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تصویر کرتی ہے بس مسلم عورت نے یہ نقطہ نکالا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے جو پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ مشکل ایک پھلکا آپ کھاتے تھے اور جب اٹھتے تو روٹی کے ٹکڑوں کا بہت سا چورا آپ کے سامنے سے نکلتا آپ کی عادت تھی 
جس نے پہلے بتایا کہ روٹی کے ٹکڑے کرتے جاتے ہیں پھر کوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں اور باقی ٹکڑے دسترخوان پر رکھے رہتے ہیں فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام ایسا کیوں کرتے تھے مگر کئی دوست کہا کرتے تھے کہ حضرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں میں سے کون سا تصویر کرنے والا ہے اور کون سا نہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام سے اس قسم کی بات سننی مجھے اس اس وقت یاد نہیں مگر یہ یاد ہے کہ لوگ یہی کہا کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سب ہو للہ معافی سماوات و معافی لاد کہ زمین و آسمان میں سے تسبیحوں کی آواز اٹھ رہی ہے اب کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زمین و اسباب آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے جب کہ ہم اس تسبیح کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے اور جس چیز کو ہم سن نہیں سکتے اس کی بتانے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں تھی کر رہی ہے تو جس کو ہم سن نہیں سکتے ہمیں کیا پتہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد کیا تھا کیا قرآن کریم میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جنت میں فلاں شخص مثلاً عبدالرشید نامی دس ہزار سال سے بیٹھا ہوا ہے ہمارے لیے چونکہ اس کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی باتیں نہیں بتائیں پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صبح ہو للہ معاف سماوات و معاف الحال کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تصویر کر رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اے لوگو تم اس تصویر کو سنو جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں یا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص گا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چلو اور اس کا راگ سنو اسی طرح جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صبح و للہ ہے معافی سماوات و معاف الرد کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تصویر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس تصویر کو سنو بس معلوم ہوا کہ یہ تصویر ایسی ہے جسے ہم سن بھی سکتے ہیں ایک تو سننا ادنا درجے کا ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا مگر اعلیٰ درجے کا سننا انہی لوگوں کو میسر آ سکتا ہے جن کے ویسے ہی کان اور آنکھیں ہوں اس لیے مومن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کھانا ختم کرے تو الحمدللہ کہے کپڑا پہنے یا کوئی اور نظارہ دیکھے تو اسی کے مطابق تصویر کرے گویا مومن کا تصویر کرنا کیا ہے وہ ان چیزوں کی تصویر کی تصدیق کرنا ہے وہ کپڑے کی تصویر اور کھانے کی تصویر اور دوسری چیزوں کی تصویر کی تصدیق کرتا ہے جب انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے کھانا ختم کر کے الحمد للہ پڑھتا ہے کپڑا پہنتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یہ چیزیں جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے اصل میں یہی تصویر ہے جو ان چیزوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو یہی تصویر ان چیزوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے مسلم بہت فرماتے ہیں مگر کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ رات دن کھاتے اور پیتے ہیں پہاڑوں پر سے گزرتے ہیں دریاؤں کو دیکھتے ہیں سبزہ داروں کا مشاعرہ مشاہدہ کرتے ہیں درختوں اور کھیتوں کو للہاتے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا ہے کیا ان کے دلوں میں بھی ان چیزوں کے مقابلے میں تصویر پیدا ہوتی ہے اگر نہیں پیدا ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کی تصویر کو نہیں سنا مگر تم کہو گے کہ ہمارے کانوں میں تصویر کی آواز نہیں آتی میں اس کے لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ کئی آوازیں کان سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہیں بس ہر شکر گزاری جو ہے جب وہ انسان کی چیز ہی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جو انسان کی تصویر ہے اصل میں وہ ان چیزوں کی جو تصویر تصویر ہے اس کا اظہار انسان کے منہ سے ہو رہا ہوتا ہے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس اس تصویر کے اس انداز کو بھی ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ تقوا تو یہی ہے کہ اس قسم کی تصویر ہمارا معمول بن جائے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کو 
اسلام پر حملہ کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے اور اسلام کی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے اس تعلق میں بھی ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے مسلم آؤت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی زبان امول السنہ ہے حالانکہ میکس مولر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جو زبان امول السنہ ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ہم تو میکس مولر کے اس فارمولے کو نہیں مانتے کہ امول السنہ مختصر ہوتی ہے مگر چلو بحث کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم اس فارمولے کو مان لیتے ہیں بحث ختم کرنے کے لیے ہم اس فارمولے کو مان لیتے ہیں اور عربی زبان کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے یا نہیں اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ انگریزی زبان عربی زبان کے مقابلے میں نہایت اعلیٰ ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے فرمایا اچھا آپ بتائیں کہ انگریزی میں میرے پانی کو کیا کہتے ہیں اس نے کہا مائی واٹر آپ نے فرمایا عربی میں تو صرف مائی کہتے ہیں کہنے سے ہی مفہوم ادا ہو جاتا ہے اب آپ بتائیں کہ مائی واٹر زیادہ مختصر ہے یا مائی اب اگر آپ حضرت مسیح السلام انگریزی نہیں جانتے تھے اگرچہ لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان پر ایسے الفاظ جاری کر دیے کہ موتر ضاع پہ پھنس گیا اور وہ سخت شرمندہ اور لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر تو عربی زبان ہی مختصر ہوئی یہی حال قرآن کریم کا ہے اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو دشمنوں کے حملوں سے بچائے گا یعنی ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں گے اس سے سچا عشق رکھتے ہوں گے اور اس کی تفسیر کرنے والے ہوں گے وہ دشمنوں کو ان کے حملوں کا ایسا جواب دیں گے کہ ان کا منہ بند ہو جائے گا دوسرے اس نے قرآن کریم کے اندر ایسا مادہ رکھ دیا ہے کہ موترز جو بھی اعتراض کریں اس کا جواب اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور مسلم فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بھی اپنے زمانے میں عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب دیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جنہوں نے اتنے لمبے عرصے تک دشمن کا مقابلہ کیا کہ آپ کی وفات پر دشمنوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ نے اسلام کا دفاع ایسے شاندار رنگ میں کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی مسلمان عالم نے اس طرح اسلام کو دفاع نہیں کیا یہ واللہ و یاسموں کا من الناس کا ہی کرشمہ تھا اللہ تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال بچانا ہے جب دشمن نے تلوار سے حملہ کیا تو اس نے اس کو اس کی تلوار کو کند کر دیا دشمن کی تلواریں ٹوٹ گئیں اور جب اس نے تاریخ سے حملہ کیا تو خدا تعالیٰ نے ایسے مسلمان کھڑے کر دیے جنہوں نے تاریخی کتب کی چھان بین کر کے دشمن کے اعتراضات کو رد کر دیے اور خود مخالفین کے بزرگوں کی تاریخیں کھول کر بتایا کہ وہ اعتراض جو اعتراضات اسلام پر کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے مذہب پر بھی پڑھتے ہیں اور جو حصہ قرآن کریم اور احادیث سے تعلق رکھتا تھا اسے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے صاف کر دیا بس آج بھی جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کا علم کلام جو ہے ان کا اسی سے ہم اس کو منہ بند کر سکتے ہیں اس لیے اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید میں خود نشانات بھی دکھاتا ہے اور دلائل بھی بتاتا ہے بعض لوگ جو علمی ذوق رکھتے ہیں ان کے سینے بھی مزید کھولتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 
جو کم علمی کے باوجود عالم بننے کے شوق میں غیر ضروری باتیں کر جاتے ہیں اور جن سے بعض مشکلات پیدا ہوتی ہیں بلکہ مخالفین کو استضاء کا موقع ملتا ہے ایسے ہی ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ لوگ نئے نئے مسائل مذہب میں داخل کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کے زمانے میں ایک دوست تھے وہ بٹالے کے رہنے والے تھے بعد میں احمدی ہوئے نہایت مخلص احمدی ہوئے بعد میں تو حضرت مسیم علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عربی عربی زبان جو ہے وہ ام السنا ہے یعنی سب زبانیں اسی سے نکلی ہیں تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے اس مسئلے کو لے لیا اور اسی کام میں مشغول ہو گئے لیکن زیادہ علم نہیں تھا زیادہ سود بوت نہیں تھی عربی کی کہ ہم ہر لفظ کا عربی زبان سے نکلا ہوا ثابت کریں اسی کوشش میں لا کے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام تو لغت کے واقف تھے صرف و نحو کے واقف تھے زبان کے واقف تھے آپ جو مسئلہ نکالتے تھے علم کی بنا پر نکالتے تھے جب آپ نے یہ کہا کہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے تو اس سے آپ کی یہ مراد تو نہیں تھی کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بڑھائی کا کام کس طرح کیا کیا جائے یا اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کھیتی باڑی کا کیا اصول ہے سب کچھ سے مراد یہ تھی یہ تھا کہ تمام ضروریات دینیاں قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن ان صاحب نے خیال کر لیا کہ سب کچھ قرآن کریم موجود ہے چنانچہ کسی نے ان سے یہ کہہ دیا جب بہت زیادہ شور مچانے لگے ہر جگہ ہر طبقے میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے کہ سب کچھ قرآن کریم موجود ہے تو کسی سرفرے نے یہ کہہ دیا کہ آلو اور مرچوں کو قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں وہ کہنے لگے اب انہوں نے بھی اپنی دلیل تو دینی تھی کہنے کے لگے کہ اللولو والمرجان جو ہے اس کے معنی اصل میں تو موتی اور مونگے کے ہیں آلو اور مرچیں ہی ہیں اس کا مطلب بس مسلم مسلم آتے ہیں کہ ایک طرف تو اتنا اندھیر ہے کہ بعض کے نزدیک خدا تعالیٰ کے کال کی طرح فکہا کا کال بھی نہیں بدلتا بعض لوگ فکہا کے کال کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ایک فیصلہ ہو گیا کسی فقیر نے فیصلہ کر دیا وہ آخری فیصلہ ہے اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا اور دوسری طرف لوگ تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں اور اندھیر مچا دیتے ہیں اس سے مجھے یاد آ گیا فیصلہ آباد میں ایک دفعہ جب چوہتر کے فسادات ہو رہے تھے تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور کل ہو اللہ و حد کی تشریف فرما رہے تھے کہ کل ہو اللہ و حد قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کافر ہیں اس سے انہوں نے یہ استدلال کر لیا بہرحال مسلم مسلم آتے ہیں یہ ایسے لوگ جو ہیں دونوں طرف افراد و تفریق کرتے ہیں کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہوتا حالانکہ اصل طریق وسطی ہے انسان کو تغیر و تبدل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے تغیر قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن تغیر پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہتا ہے تغیر پیدا کرتا ہے اور جب تو یہ پیدا کرتا ہے تو دنیا اسے تو دنیا جب وہ چاہتا ہے تغیر پیدا کرنا تو پھر دنیا اس سے تغیر سے روک نہیں سکتی پھر بعض لوگوں کو کی غلط سوچیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا حضرت مسلم مود نے کہتے ہیں کہ حضرت وسیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا دیان آیا اس نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ ابراہیم ہیں نو ہیں موسا ہیں عیسیٰ ہیں محمد ہیں تو مجھے بھی خدا تعالیٰ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ ہر وقت کہتا ہے کہ تو محمد ہے 
لوگ اسے سمجھانے لگے تو اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی آواز مجھے آتی ہے وہ خود مجھے کہتا ہے کہ تو محمد ہے تمہاری دلیلیں مجھ پر کیا اثر کر سکتی ہیں کوئی اثر نہیں ہوا جب لوگ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو انہوں نے خیال کیا کہ بہتر ہے کہ انہیں حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت پیش کیا جائے چنانچہ انہوں نے حضرت خلیفت مسی اول رضا عنہ سے درخواست کی کہ آپ حضرت وسیم علیہ السلام سے ذکر کر کے وقت لے دیں حضرت خلیفہ اول نے حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام سے عرض کیا آپ نے فرمایا اچھا اس شخص کو بلا لو چنانچہ وہ شخص حضور کی خدمت میں لایا گیا اور اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے کہ تم محمد ہو آپ نے فرمایا مجھے تو خدا تعالیٰ ہر وقت یہ نہیں کہتا کہ میں ابراہیم ہوں میں موسا ہوں عیسیٰ ہوں لیکن جب وہ کہتا ہے حضرت مسلم نے فرمایا لیکن جب وہ مجھے کہتا ہے کہ تم عیسیٰ ہو تو عیسیٰ والی صفات مجھے دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ تم موسا ہو تو موسا والے نشانات مجھے دیتا ہے اور اگر وہ آپ کو ہر وقت یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت محمد کہتا ہے تو کیا وہ آپ کو قرآن کریم کے معارف اور لطائف اور حقائق بھی دیتا ہے یا نہیں اس نے کہا دیتا تو کچھ نہیں تو آپ نے فرمایا دیکھو سچے اور جھوٹے میں یہی فرق ہوتا ہے اگر کوئی شخص سچے طور پر کسی کو مہمان بناتا ہے تو وہ اسے کھانے کو دیتا ہے لیکن اگر کوئی کسی سے مذاق کرتا ہے تو وہ یوں ہی اسے بلا کر اس کے سامنے کھانے کے خالی برتن رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پلاؤ ہے یہ زردہ ہے خدا تعالیٰ مذاق نہیں کرتا شیطان مذاق کرتا ہے اگر آپ کو محمد کہا جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کے معارف اور لطائف اور حقائق نہیں دیے جاتے تو ایسا کہنے والا شیطان ہے خدا نہیں خدا تعالیٰ اگر کچھ کہتا ہے تو اس کے مطابق چیز بھی انسان کے آگے رکھ دیتا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھی جاتی حضرت مسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھی جاتی تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کو محمد کہنے والا خدا نہیں شیطان ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ تغیر خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے بس وہ لوگ جو بعض دفعہ بعض خوابوں کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں وہ اصل میں شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں خدا تعالیٰ تو جب کبھی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کی چمک بھی دکھاتا ہے اپنی تعداد کا اظہار بھی کرتا ہے نشانات ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے یہی ہم نے حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے ساتھ دیکھا اور یہی آپ کی پیش گوئی دربارہ مسلم آؤت جو تھی وہ خلیفۃ المسیثانی کے حق میں پورے ہوتے دیکھا اور یہی خلافت احمدیہ کے قیام کی خوشخبری کو بات جو ہے خوشخبری کو جو دی تھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی فعلی شادت سے اس کو ہم نے پورا ہوتے دیکھا اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان و یقان میں ترقی تا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے والا ہو نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو مکرما صاحب زادی عمت الباری صاحبہ کا ہے اکتیس اگست اور یکم ستمبر دو ہزار پندرہ کی درمیانی رات کو ستاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انا اللہ و انا اللہ راجع ہوں مکرمہ عمت الباری بیگم صاحبہ حضرت مسیم علیہ السلام کی پوتی حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی بیٹی اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی نواسی تھیں اور سیدہ حضرت سیدہ عمت الحفیظ بیگم صاحبہ اور نواب عبداللہ خان صاحب کی بہو تھیں ان کے میاں مکرم عباس احمد خان صاحب مرحوم تھے اور میری پھوپھی بھی تھیں وہ 
सत्रह अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठाईस को इनकी पैदाइश हुई थी कादियान में उनतीस दिसंबर उन्नीस सौ चालीस को जब इनका निकाह हुआ है मियाँ अब्बास अहमद खान साहब के साथ तो हसलीफानी ने जुमे के दिन जुमे का खुतबा शुरू करने से पहले चंद निकाओं का ऐलान करना किया आपने फरमाया कि चंद निकाओं का ऐलान करना चाहता हूँ और मैं ये बात कई दफ़ा जाहिर कर चुका हूँ कि कुछ अरसे तक मैं ऐसे लोगों के निकाह पढ़ा सकूँगा जो या तो मेरे अजीज़ हों या उनसे मेरे तल्लुक अजीज़ों की तरह हों मसल दीन के लिए ज़िंदगी वक्त कर चुके हों इसके अलावा किसी दूसरे का निकाह उस रोज़ में पढ़ा सकूँगा जबकि ऐसे मौके पर वो दरख्वास्तें पेश की जाएंगी जब ऐसे अजीज़ों का निकाह हो बहरहाल तो आपने फरमाया कि आज मैं अजीज़ अब्बास अहमद खान का निकाह करना चाहता हूँ ऐलान करना चाहता हूँ जो मेरी छोटी बहन और मियाँ अब्दुल्ला खान साहब के लड़के हैं और लड़की अजीज़म मियाँ शरीफ अहमद साहब की है गोया लड़का मेरा भांजा है और लड़की मेरी भतीजी है फिर आपने नसाय फरमाई मुख्तफ वक्फ की जिक्र किया ज़िंदगी का और उसमें उसके मुंशी सालस का नाम लिया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वक्त के लिए पेश कर चुके हैं ख़ानदान के लड़कों में से उनका नाम लिया कि आप हैं और औरों को तोजो दिलाई फिर आप फरमाते हैं कि हज़रत वसीम सलाम ने आज से साठ सत्तर साल पहले यह इलाम शाया फरमाया था कि तरा नसल बईदा और हम अल्लाह ताली के फजल से इस निशान को ऐसे रंग में पूरा होते देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ निशान की अहमियत और अजमत बढ़ती चली जाती है बाज़ निशान इस किस्म के होते हैं कि जिस वक्त वो शाया किए जाते हैं तो बड़े होते हैं और उनकी अजमत ज़्यादा होती है अगर जो जो ज़माना गुजरता जाता है उस निशान की अजमत में आहिस्ता आहिस्ता कमी होती चली जाती है लेकिन बाज़ निशान इस किस्म के होते हैं कि इब्तदा में छोटे होते हैं मगर ज़माने के साथ साथ वो बड़े होते चले जाते हैं जो जो ज़माना गुजरता है उनकी अजमत बढ़ती चली जाती है चुनाचे जिस वक्त हजरत वसीम सलाम को यह इल्हाम हुआ कि तरा नसल वहीदा उस वक्त हजरत वसीम सलाम के के सिर्फ दो बेटे थे इसके बाद अल्लाह ताली के फजल से आपके यहाँ कुछ और बेटे बेटियाँ पैदा हुई और फिर खुदा ताली ने उनको वसी किया और अब इन बेटों बेटों और बेटियों की नस्लें इलाम इलाही के मतहत शादियाँ कर रही हैं और तला नस्ल वहीदा के नए नए सबूत मुहैया कर रही हैं आप फरमाते हैं कि दुनिया में नस्लें तो पैदा होती रहती हैं एक मोतरज कह सकता है कि ये कौन सा निशान है नस्लें तो दुनिया में अक्सर आदमियों की चलती हैं लेकिन सवाल यह है कि कितने आदमियों की नस्लें हैं जो उनकी तरफ मनसूब भी होती हों और मनसूब होने में फ़ख्र महसूस करती हों अक्सर आदमियों की नस्लें ऐसी होती हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे परदादा का क्या नाम था तो उनको पता नहीं होता मगर तरा नसल वहीदा का इल्हाम बता रहा है कि हजरत वसीम सलाम की नस्ल आपकी तरफ मनसूब होती चली जाए चली जाती चली जाएगी और लोग उंगलियाँ उठा उठा कर कहेंगे कि हजरत वसीम सलाम की नस्ल आपकी पेश गोईयों के मतहत आपकी शदाकत का निशान है बस तरा नसल वहीदा में सिर्फ यही पेश गोई नहीं कि आपकी नस्ल कसरत से होगी बल्कि हजरत वसीम सलाम की अजमत शान का भी इस जगह इस रंग में इस पेश गोई में जिक्र है कि आपका मरतबा इतना बुलंद और आपकी शान इतनी अरफा है आपकी नस्ल एक मिनट के लिए भी आपकी तरफ मनसूब नहीं होना बर्दाश्त एक मिनट एक मिनट के लिए भी आपकी तरफ मनसूब ना होना बर्दाश्त नहीं करेगी और आपकी तरफ मनसूब होने में ही उनकी शान और उनकी अजमत बढ़ेगी बस इस पेश गोई में खाली इस बात का जिक्र नहीं कि हज़रत मसीम सलाम की औलाद कसर से होगी बल्कि यह भी जिक्र है कि रोज़ बरोज बढ़ेगी और वह ख़्वा कितने ही अली मुकाम और अली मरतबे तक जा पहुँचे और ख़्वा उनको बादशाह भी हासिल हो जाए फिर भी वह अपने आप को हज़रत मसीम सलाम की तरफ मनसूख करने में ही फ़ख्र महसूस करेगी बस तरा नसल वहीदा के यही माने हैं कि हज़रत मसीम सलाम को खुदा ताली फरमाता है कि तेरी नस्ल तुझे कभी अपनी आँखों से ओझल नहीं करेगी और तेरी नस्ल कभी अपने दादा को भुलाने की कोशिश नहीं करेगी 
حضرت مسیم علیہ السلام اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غموں کا ایک دن اور چار شادی جس کے یہ معنی ہیں کہ بے شک آپ کی نسل میں سے بعض لوگ مریں گے مریں گے بھی جیسا کہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے مگر آپ کی نسل کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی اگر ایک مرے گا تو چار پیدا ہوں گے اور جہاں ایک مرے گا اور چار پیدا ہوں گے لازمی بات ہے کہ وہ نسل بڑھتی چلی جائے گی بس حضرت مسیم علیہ السلام کی اولاد حضرت مسیم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے درجے کی بلندی کا ہمیشہ نشان رہے گی اور ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرے گی اور جب وہ آپ کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرے گی تو دوسرے لفظوں میں اس کے معنی ہیں کہ وہ اولاد اپنے دادا کی بڑائی اور عظمت کا اقرار کرتی ہے اور دنیا اس اقرار کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے بس یہ ذکر میں نے اس لیے تسلیلی کر دیا کہ یہ خاندان مسلم صاحب کے افراد پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے بات کہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں اور حضرت مسیم علیہ السلام کا یہ ارشاد جی سامنے رکھیں ہمیشہ ہر وقت کہ ہماری طرف منسوخ ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو بس ہر صرف نسل ہونا ہی بڑائی نہیں بلکہ آپ کی تعلیم پر عمل کرنا اور آپ کے ساتھ منسوخ ہو کر آپ کی عزت اور احترام اور جو مقام ہے اس کا کو قائم کرنا بھی سب کا فرض ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے آپ کے تقسیم ہند جب ہوئی ہے پاکستان بنا ہے اس وقت آپ کو اسی بس میں سفر کرنے کے ہی اعزاز ملا جس میں حضرت عمہ جان اور بعض دوسری خواتین خاندان کی سفر کر رہی تھیں اور پھر لاہور پہنچ کر ابتدائی دنوں میں یہ رتن باغ میں ان کا قیام رہا جہاں حضرت مسلم عبد الاطلان ہو کا قیام تھا اس کے بعد ہی آپ ہمیشہ لاہور ہی رہیں آپ کی بہت بڑی خصوصیت غریب پروری اور مہمان نوازی تھی اور بڑی بے تکلف طبیعت کی مالک تھیں اکثر ان کا گھر جو تھا مہمانوں سے ہر وقت بھرا رہتا تھا کسی بھی قسم کا کوئی مہمان آ جائے چاہے وزیر رشتہ دار ہو کوئی دوست ہو غیر ہو غریب ہو بہترین طریقے سے اس کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی اور یہ بہت بڑا وسط تھا ان میں اور بڑی سی عزت و احترام سے پیش آیا کرتی تھیں پھر اسی طرح آپ کا ہلکا بڑا وسیع تھا خاندان کے علاوہ بھی بڑے تعلقات تھے وسیع لوگوں سے جماعت کے ہر فرد سے جن جن سے ان کا واسطہ پڑا وہ ان کا گرویدہ ہو گیا پھر اسی طرح ہمارے ایئر کوٹلے کے جو غیر احمدی رشتہ دار تھے ان سے بھی آپ نے ہمیشہ تعلق رکھا اور نبھایا اسی طرح بہت سارے بعض تو عارضی مہمان آتے ہیں پھر مستقل مہمان بھی خاندان کے افراد بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں جب پڑھتے تھے کالج میں یونیورسٹیوں میں لاہور میں اور دوسرے بغیر بھی میں نے دیکھا ہے آپ کے گھر رہتے تھے اور آپ کی مہمان نوازی باقاعدہ ان کے لیے بھی چلتی تھی بڑے کھلے دل کے ساتھ اور یہ وقت نہیں ہے کوئی جب مجھے پہنچ جاؤ فوری طور پہ مہمان نوازی کے لیے تیار ہوتی تھی اسی طرح بہت سارے حضرت مسلم آؤد کی زندگی کے بہت سارے تاریخی واقعات بھی آپ کے علم میں تھے جو آپ اپنے عزیزوں کو سناتی تھیں اور محفوظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شائش عطا فرمائی تو اس کو آپ نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت میں غریبوں کے لیے استعمال کیا ان کو بہت سارے لوگوں بچوں کی تعلیم کے ذریعے اخراجات برداشت کیے شادیوں پہ بڑے کھلے دل سے دیا کرتی تھیں اسی طرح اپنے میاں یہاں عباس احمد خان صاحب کی وفات کے بعد نظارت تعلیم کی وساطت سے ان کے نام پر ایک مستقل وظیفے کا اجراء آپ نے کیا کچھ عرصے سے آپ گر گئی تھیں اس کی وجہ سے ٹانگ میں فریکچر تھا اور ان کی وجہ سے دو تین آپریشن بھی ہوئے بڑی تکلیف میں تھیں لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کرتی رہیں اور آخر اکتیس اگست کو 
اور شیخ مصطفیٰ کی درمیانی رات دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئیں میں اللہ میں نظر آ جی ہوں چندوں میں بہترین معیاری چندے دینے والی تھیں ہم اپنا حصہ جداد حصہ آمد حصہ وسیعت وغیرہ سارا کچھ اپنی زندگی میں ادا کیا انیس سو اٹھاون سے لے کر بانوے تک چورانوے تک لجنا کے مختلف حسل ضلع لاہور کی لجنا کی مختلف حیثیتوں میں آپ کارکن رہیں سیکٹری رہیں خدمت کرتی رہیں جنرل سیکٹری بھی رہیں ایک زمانے میں لجنا لاہور کی بڑی جیسا کہ میں نے کہا ہے غریبوں سے ہمدردی کرنے والی ان کا خیال رکھنے والی تھیں ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والی اور جس طرح اپنا سمجھ کے میں نے ان کو دیکھا ہے شریک ہوتے ہر ایک کے چاہے وہ غیر ہو اپنا ہو کسی اور کو نہیں دیکھا پھر اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جو ان کو پسند آئی یا ان کی کسی طرح رنگ میں بھی خدمت کی ہے اس کو اجر دیتی تھیں انیل حافظہ باتی صاحب کا دھیان کے لکھتے ہیں کہ یہ انیس سو نواسی کے یوبلی جلسے میں قادیان آئی تھیں تو انہیں رام صاحب آتی صاحب کچھ خدمت کا موقع ملا تو انہیں بھی حضرت مسیم علیہ السلام کے کپڑے کا پگڑی کا تبرک دیا اسی طرح اس دفعہ دیکھا ہوگا لوگوں نے افراد جماعت نے کہ بیعت کے وقت عالمی بیعت کے وقت میں نے ایک مختلف رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا یہ سب حضرت نہیں تھا ذرا دوسرے رنگ کا تھا یہ کوٹ بھی مجھے انہوں نے بھجوایا تھا حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام کا کوٹ تھا جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے پاس تھا پھر ان کے حصے میں آیا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ یہ تمہیں میں دیتی ہوں اور اس لحاظ سے بھی پھر یہ کہ خلاف سے تعلق انتہا کا تھا اور بڑا عزت اور احترام کا تعلق تھا ہمیشہ مجھے فون کرتی تھیں یہ اس بات سے کہ بات ہو جائے بڑی خواہش ظاہر کیا کرتی تھیں پھر فکر ہمیشہ ان کو یہ تھی کہ میری اولاد بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دے اور آپس میں ایک ہو کے رہیں اللہ کرے کہ ان کی اولاد ہمیشہ ان کی نیکیوں کو بھی جاری رکھنے والی ہو اور آپس میں بھی مل جل کر رہنے والی ہو اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ بلند فرمائے مقصود کا سلوک فرمائے جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کے بعد میں ان کا جنازہ غائب ادا کروں گا الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل لہو و من یدلل فلا حادی اللہ و نشد اللہ الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبد ورسول عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله 